नमस्कार मैं तरला दलाल बोल रही हूँ आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर जिसको आप छेना कहते हैं कॉटेज चीज भी कह सकते हैं तिरो एक ही चीज है वो बनती है दूध से भिन्न भिन्न प्रकार के दूध इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वेल well, फुल फैट मिल्क लो फैट मिल्क और बनाने के तरीके भी अलग अलग है इसको नींबू का जूस से बना जाता है दूसरा बनता है अपना सख्त नींबू का सख्त उससे भी बनता है और विनेगर से भी बनता है और दही एंड नमक कॉम्बिनेशन से भी बनता है ये है अपना दो लीटर फुल फैट मिल्क इसको मैं गरम कर रही हूँ और गरम करते समय हिलाना जरूरत है कभी कभी दूध नीचे लग जाता है हिलाना टू बी ऑन सेफ साइड सो मैं इसको अच्छी तरह हिला रही हूँ और इसके लिए चाहिए वो मैं आपको सब जा रही हूँ इसके लिए चाहिए अपने को बर्तन एक ऐसा बर्तन है ये देखिए यहाँ से सब पूरी तरह देख लीजिए बाजार में मिलता है ये देखिए आपने रिंग उसके अंदर बैठेगा ए बैठ गया और फिर उसके ऊपर ए बैठ जाएगा ये है पनीर का बर्तन आप जो बोले वो बाजार में मिलता है पर शायद आपके पास नहीं भी होगा तो आप क्या करोगे आप ये बर्तन बगैर भी बना सकते हो ऐसा नहीं कि बना सकते ऐसे भी बन सकता है कपड़े में अच्छी तरह डाल के उसके ऊपर कोई बर्तन में कई बोल में रख के दबा दीजिए तो बन जाएगा पनीर ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगा विनेगर से भी बहुत बढ़िया पड़ता है ये नींबू का रस है नींबू का सत है साइट्रिक एसिड को पानी में उसका गोल बना दे मुझे लगता है साइट्रिक एसिड का जो है ना सत वो मिठाई बनाने में बहुत उपयोग में आता है मिठाई के लिए उसका हमेशा उसका उपयोग होता है वो नींबू का सत का और ये है अपना सिंपल जिससे बने गए अपनी तरह तरह की सब्जियां आप नॉर्थ में जाओगे पनीर मटर पनीर मकड़ी क्या नहीं है पनीर पराठा सब सब चीज है है ना और क्या कहता मैं चलो माय गॉड इट अ लैंड ऑफ छेरा रसगुल्ला तरह तरह की मिठाइया जो नाम बोले बेजिस छेरा इट्स अ वेरी वर्साटाइल स्वीट कैलकाता कैट में आपको जरूर मिलेगी तरह तरह का संदेश बहुत ही पॉपुलर है बनाना भी आसान है संदेश में वो इसमें है शक्कर का उपयोग होता है ये छेना इस सच्चे वर्ष डालते कि आप जो चाहे वो बना मीठा बनाओ तीखा बनाओ जो चाहे वो बना सकते तो पहले कैसे बनाना वो भी आपको दिखा हाँ हा, बाजार में तैयार मिलता है और बहुत से लोग बोलते है भाई हमारे वहाँ नहीं मिलता तो हम आज आपको सिखा रही हूँ सो so, अभी अपना दूध गर्म होने लगा है अच्छी तरह दूध गर्म होना इज अ मस्ट नहीं तो अपना दूध फटने वाला नहीं है ये दूध उबलने लगा ये देखा ऊपर आ गया ना मैं गैस बंद कर रही तो रो गड़बड़ अभी डालूंगी लेमन जूस बट पहले मैं क्या करूंगी थोड़ी सी गर्म हवा निकल दे दू तो अपने को जरा सॉफ्ट पनीर मिलेगा थोड़ी सी हवा निकल गई देखिए अपना गैस बंद है आप भी बराबर फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप अभी मैं डाल रही हूँ नींबू का जूस ये देखिए ये नींबू का जूस का कोई प्रपोर्शन नहीं रहता कभी ज्यादा जाता है कभी कम जाता है डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द मिल्क ये देखिए और फिर मैं दो मिनट फेरूंगी और फिर देखती हूँ दूध फटा है की नहीं फटा है बराबर और नहीं फटा हुआ ऐसा लगेगा तो और लेबर जूस डाल इतना ख्याल रखना इसके लिए कोई प्रपोर्शन नहीं है देख ले अपना बढ़िया छेना तैयार हो गया और आप सबको मालूम तो होगा इस छेने का पानी का धीरे धीरे डालिए कपड़े में आराम से डालिए आ हा हा जस्ट मेकिंग इट ऐसे आप धीरे धीरे बनाओगे आपको क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी क्या ये देखिए जितना ये पानी बनाएगा इतना नरम होता जाएगा 
देखिए इट्स लाइक वेल वेट है ना अभी ये क्या करूंगी धीरे धीरे शेरा का पानी निकाली तो पूरा मत निकालिए तो आपको सॉफ्ट मिलेगा और फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे देख लिया और इसको हल्के आज से हम दबा देंगे जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और फिर इसके ऊपर ढक्कन लग जाएगा बैठ गया पहले हम लोग बहुत ऊपर वेट रखते थे अभी ये नया नया सिस्टम निकला है Not to put a weight, wait patient for an hour or two minimum. तब आपका छेड़ा तैयार हो जाए After two hours, we have to open out and then lift it up nicely and put it on the plate. It will be little uneven at the bottom. We have to level it up. because the cloth gives a little uneven but this is your chela now cut into pieces and fry them make a sweet do what dekhiye kitna badhiya ho gaya hai na sponge is really nice then after one hour cut it don't cut dry it chele ko rakhne ka hoga hum pehle pani mein rakhna if you enjoy our recipes click like To see more of my recipes, click here. Please share your comments. I would love to hear them. I'm waiting for them.